Welcome. Welcome to the International Teleconference. Students from Auburn, Palestine, Tehran, Saudi Arabia, and Auburn, Maine. I'm Jim Chandler, and you can see the locations on our, on our map. There's Maine, Palestine, and Saudi Arabia. Here's our students in their new greenhouse. They're in a chemistry class, which is applying it to agriculture. Today, I'm going to talk about infectious diseases. Today, I'm going to talk about the we have lots of rainfall, about three inches, seven points. On the second of March, two thousand and twelve, um, there are animals and plants that we try to to remediate from this error. But uh, before uh, we we are victims of uh, medical mistakes, we must prevent it. This is uh, the most important step. The definition of infectious diseases. There are diseases caused by anthropography, especially mountains. Bona Aidan, Tatatatmas, Philostine, but Adil Akalim in Nabatia, Philostine, Minha. Also, we have here in Palestine uh, the uh, different plant species. Transmission of infections. We have three ways of transmission. Uh, well, first of all, they can be either passed on from the Mediterranean regions. Our summer is from June to September. And again, fairly moderate temperatures because we're near the ocean and in the mountains. In the fall, leaves change color from October to November. موضوعنا <تصفيق> ونظرا إلى خطورة هذه المادة وما تسببه من أمراض خطيرة مثل السرطان أحببنا أن ننقل لكم بعض المعلومات التوعوية عنها حيث أن هذه المادة عندما قام العلماء بتحليل الطعام يوميا وتحليل الطعام الني المتمثل من خضار والفواكه وجدوا أن نسبة الأكل المائد الموجودة في الطعام المسلوق والني منخفضة جدا وهي كانت أن تكون معدومة بالنسبة وبالنسبة لتحضير الطعام عن طريق القليب أو التحليل تحت وجود حرارة عالية ينتج لنا الطعام يحتوي على مادة عالية جدا من الأكل المعد وهناك عوامل جدا وهناك عوامل عديدة تؤثر على نسبة ومستويات أكل المعد في أجسامنا ومنها تجد حرارة الطهي ومثل لازم يتجه على الجرسان بإعطائها جرعات محددة من مادة الأكل المعد عن طريق الحقن العضلي وأيضا يؤدي التعرض المستمر إلى هذه المادة إلى حدود انتكاسات في نهايات الأعصاب في في الدماغ وخاصة في الأجزاء المسؤولة عن الذاكرة ومهارات التعلم وأيضا في المنطقة التي تعرف بالمهاد والقشرة المخية وأيضا تؤثر على وظائف الكبد وأنزيمات في هذه المادة لدخول أجسامنا عن طريق الجسم المجروح عن طريق الرئتين وأخيرا عن طريق الجهاز الهضمي عند تناول الأطعمة الملوثة بهذه المادة تشير الدراسات الميدانية بظهور تأثيرات سمية لمادة الأكلمايد على مستوى الجهاز العصبي وبالتالي هذا يضاعف تعرض الجسم لسرطان البنكرياس وهذا الأمر أصبح شبه مؤكد الحلم مرضنا لزيادة عن نسبة المذكرين في العالم قام العلماء مختصون بأمراض السرطان في ألمانيا 
بدراسه وتحليل السجائر ووجدوا انها تحتوي على نسبه عاليه جدا من ماده الاكريلاميد ووجدوا ان نسبه ماده الاكريلاميد التي تدخل الى اجسامنا جراء التدخين تفوق كل النسب التي تدخل الى اجسامنا من الطعام الذي يحتوي على هذه الماده الاكريلاميد is it's It's a chemical compound that is known for being a lethal neurotoxin that can be found in cigarettes and some types of foods. So let's take a look at the structure right now. First of all, as you can see, there are two double bond compounds in the structure. And then we have a third functional group, the NH2. And as you can see, when you have these two functional groups together, you get an amide. And basically, when you have multiple amide groups together, you get a protein tissue. And that would mean that we have acrylamide in our bodies. So basically, when you combine an amino acid like asparagine with, an, with a reducing sugar like glucose or fructose, you get acrylamide. Of course, everything has pros and cons. So basically, in, on an industrial scale, you have acrylamide used in a polymer form. Uh, it's basically when you break one of these um, bonds. I would also like to mention that there are two sub substances that can reduce the effect of acrylamide. Uh, the first one is uh, lemon oil that uh, we made, it's a sample we made because it's really difficult to find it. Uh, and the second thing, we have ferula acetatida that is also known as a stinky gum because well, it smells really bad. And thank you very much. نقدم كل الشكر والتقدير من جامعة مدارس الجامعة الأهلية في المملكة العربية السعودية إلى من قام وساهم في هذا المشروع ونقدم الشكر الخاص Research show that the polyacrylamide have as much effect as the acrylamide? Uh, basically, the polyacrylamide is used in manufacturing more than it's not really put into any food, so it doesn't really enter our bodies. But I don't think it really does have any effect on the human body because it's using it's used in in good things like manufacturing contact lenses. Thank you. Can we answer your question? Yes, yes, we have a question for you. Uh, I'm just going to say that we have a question. I'm just going to say that we have a question. Yes. Yes. Is there any advice from the government? المادة الأكريلمايد مادة جديدة لاكتشاف في العالم عشان هيك هاي هاي المادة لسه جاري الأبحاث عنها جاري الدراسات فما في أي إشي في العالم لسه لسه عملوا عشان يكافحوا هاي المادة إلا إلا توعية لتقليل الطعام اللي بيحتوي على هذه المادة. ها السؤال الثاني هل حاولتم توعية المواطنين عندما علمتم صورتها في المادة؟ نعم هذا كانت رد فعل كانت ايجابيه ام سلبيه؟ هذا طلب نحن مسؤول منكم بان تنشروا التوعيه عندكم في البلد وان شاء الله سنسعى جاهدين الى نشر هذه الماده في المدارس عندنا عندنا في المنطقه. في في سؤال من شاب صغير فيكم في مجال؟ في مجال طبعا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا كانت هاي المادة نسب قليلة، هل بيكون الإشي إيجابي؟ إحنا قلنا إنه نسبة مادة أكريلمايك الطبيعي تدخل إلى أجسامنا 20 مايكروغرام يومي، هاي النسبة ما يعني ما بتأثر عليك 
انه بشكل ضار بقول له كمان انه لها فوائد انها بتنتج لنا اشياء مبرره بتستخدم في كثير من الخدمات وهذا الشيء احنا ذكرناه في العرض. اوكي شكرا شكرا. عفوا. دقيقة دقيقة لمار في سؤال ثاني عندكم في كمان سؤال تفضل هلا هذا المرض له هذه المادة لها علاقة بالسرطان لا أعيد السؤال لو سمحت لأنه إحنا ما ما كنا شوي شوي تفضل هلا هاي المادة لها علاقة بالسرطان بمرض السرطان بسأل تركيز المادة هاي في دراسات إنه احنا كما اوضحنا انه قامت تزارع اثبتت انه هاي الماده بتسبب كثير من السرطانات زي قلنا عند المدخنين بتسبب سرطانات بجهاز تنفسي ولا كمان بتسبب سرطانات في الكرياس وبتاثر بشكل كبير احنا بنشكركم على موضوع الحديث اللي كمان خليتونا ان نطلع عليه لانه موضوع فعلا جديد ومناسب وما شاء الله عنكم وعلى عرضكم What recommendations would you make to so people could reduce their exposure? Uh, reduce fast food because uh, that's really common with most of the people. When people don't, know, don't want to cook, that's the first thing they go to. And uh, uh, avoid smoking because the smoking is really harmful. And it has a bit of acrylamide, so. That's really dangerous. And we should boil our foods. That's really important. Rather than frying, it's healthier. And that's it. Okay, thank you. Do you have any questions? Any yeah, other questions? Allah, <laughs> mashallah, alayk. Thank you. Allah, yafiq. Salmuna al Misuzu, Sheikh, and all the answers, mashallah, alaykum. Thank you very much.